Un recurso que suele ser bastante llamativo es cuando se produce un crossover entre dos distintas series, es decir, cuando un personaje de una aparece en la otra interpretando el mismo rol que en la suya propia, y no me refiero a que sea el mismo actor interpretando otro personaje, eso sería más bien un cameo, el crossover lo que hace es juntar en un mismo universo dos series distintas a través de uno o varios de sus personajes. Suele ser un reclamo similar al que usan grupos e intérpretes musicales cuando hacen una colaboración con otro artista, normalmente buscando buscando atraer el público del otro grupo o músico en cuestión, y del mismo modo, o de una forma parecida, en las series a veces se traen personajes de otra buscando aumentar la audiencia. Hay bastantes de estos denominados crossovers, pero yo he escogido cinco que me parecen bastante curiosos y son un perfecto ejemplo de lo que estoy comentando. En primer lugar, uno de los más recordados, sobre todo por los fans de Toriyama, es el que junta por primera vez a Goku con Arale, no sería la última, cuando el desorientado protagonista de Dragon Ball se encuentra perdido y pasa por Villa Pingüino, la aldea donde transcurren las andanzas de Arale y el Dr. Slum, lo que permite ver juntos a los protagonistas de las dos series más queridas de Toriyama. Quizá uno de los crossovers más mencionados, aunque no siempre de un modo positivo, es el momento en el que los Power Rangers conocen a las Tortugas Ninja. Concretamente, en la sexta temporada de Power Rangers de 1998 es cuando se produce este encuentro. No será el único entre estas dos franquicias, pero el de estas tortugas venían de una serie de acción real de no muy buen recuerdo para los fans de los personajes y aquí se dio este encuentro tan sorprendente. Y puede que no tan conocido sea la aparición estelar que tuvo Steve Urkel en la serie Padres Forzosos, que curiosamente cuando vimos este episodio en España nadie conocía a Steve porque no se había emitido todavía Cosas de Casa. Es relativamente fácil que se produjera esta aparición, ya que las dos series eran de la compañía Miller Boyet, a la cual ya le dediqué un vídeo hace unos años, y curiosamente entre otra de sus series, Primos Lejanos, aparecía el personaje de Harriet de Cosas de Casa, que aunque no se trataba de un crossover, ya que más concretamente se podría considerar que Cosas de Casa es un spin-off salido de Primos Lejanos, basado en el personaje de Harriet, como dije, aunque la mayoría ya sabéis que en cuanto salió Steve se robó la serie y Harriet pasó a un plano menos protagonista. Un caso un tanto peculiar es el crossover que pudimos ver en la serie animada de los 80, Loca Academia de Policía, donde los populares agentes de la academia se tuvieron que enfrentar nada menos que al poderoso Kimpin, que aunque se supone que no guarda relación, lo cierto es que es exactamente igual al villano de Marvel Comics, conocido enemigo de Spider-Man, Daredevil, Punisher, y que hace su aparición en varios capítulos de la serie animada basada en la saga de Loca Academia de Policía como un villano recurrente. Imagino que con intención de no tener que pagar derechos, en ningún lado dice que sea el personaje de Marvel, pero vamos, que es él. Y el último del que voy a hablar hoy podría tener un vídeo largo solo dedicado a los crossovers que ha tenido. Me estoy refiriendo a Scooby-Doo. Podría haber elegido entre unos cuantos bastante llamativos como el de Kiss, Batman, Agallas el perro cobarde, pero al final he escogido cuando los personajes de Scooby conocen a los Adams. Ayudando a estos cuando miércoles desaparece en un episodio de la serie de Scooby-Doo de 1972, donde además las voces de algunos miembros de los Adams las ponen actores del reparto original de la serie de los 60, como John Nastina Gómez, Ted Cassidy Alurch o Jackie Coogan como fétido, por cierto, la voz de miércoles la pone Jodie Foster antes de ser mundialmente conocida, por aquel entonces aún solo tenía alguna que otra película de buena vista y faltaban cuatro años para que saliera Taxi Driver. Y estos son cinco de los crossovers que me parecen más llamativos. Ahora espero que me contéis cuáles recordáis vosotros, vuestros favoritos, los que os parecen un disparate, etcétera, etcétera.